சிக்கன் தம்சம் நினைக்கிறேன் மட்டன் கீமா கஞ்சி கத்திரிக்காய் பச்சை அடிச்சிட்டேன் சமீப காலமாக பிரியாணி சாப்பிட்டே இருக்கேன் அவ்வளோ பெரிய பீஸ் பாருங்க சந்தோஷமாக இருந்தான் பணம் பணமாக அப்படியான தெளிவாக சொல்லணும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபுட்டை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னா Hi friends, welcome back to your new video. So, ஸோ என்னடா தொப்பிலாம் போட்டு அப்படியே சூப்பராக உட்காந்துருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா ஏன்னா நோம் திறக்க டைம் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக மணி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து இருபத்தி மூணாவது நோம்பு சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ நம்ம வந்து என்னோடய ஃபாஸ்டிங்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நான் இன்றைக்கி இருபத்தி மூணாவது நோம்பு அப்படின்னால எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான நோம்பு அதாவது இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நைன் இது அஞ்சுமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஸோ எங்கே இன்றைக்கி நோம் திறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம தலைப்பாக்கட்டியில் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த வீடியோ பார்த்து நிறையா பேர் என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பாம் ஷோரில் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ அதையும் நம்பி நானும் போய்ட்டு பாம் ஷோர் எல்லாத்துலேயும் தேடி பார்த்துட்டேங்க பாம் ஷோர் கடை எல்லாமே ஷட்டர் போட்டு மூடி வச்சிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜெய்தூலில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனேன் அங்கேயும் இல்லை அண்ட் புகாரியில் போனேன் புகாரிலையும் இல்லை ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் வந்து மவுண்ட் ரோடில் ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது ஃபிஷர் மேன்ஸில் போய் பார்த்தேன் அங்கே மூணு இஃப்தார் பாக்ஸ் இருந்துச்சு ஒன் டுவெண்ட்டியில் ஒன்று அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் ஒரு காம்போவில் இருந்துச்சு அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் ஒரு காம்போ இருந்துச்சு ஸோ நான் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க அந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி காம்போ தான் நான் வாங்கினேன் அது வந்து ப்ரீமியம் இஃப்தார் பேக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை நான் வாங்கி வந்திருக்கேன் அந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது ஒரு நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட்டு கேக் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் இஃப்தார் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குது நான் வந்து அதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடுறேன் ஓகே ஓ சூப்பராக இருக்கல தொடர்ந்தோடனே கும்முன்னு வாசம் அடிக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வச்சு செட்டில் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக நோம் திறக்கும் போது சாப்பிட கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டேன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப பசிக்குது ஸோ எப்பவுமே வந்து நோம் திறக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு கேட்ச மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டேட்ஸ் முடிச்சாலும் நம்ம தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி வந்து நான் வீட்டில் இருந்து எடுத்துகிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து ஆப்பிள் ஜூஸ் இருக்குது அது ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவேன் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்சா கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிக்கன் சம்சா நினைக்கிறேன் சூப்பர் செம்மையாக இருங்க சிக்கன் சம்சா அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை அந்த கறி போட்ட உடனே ஒரு கறியிலேருந்து ஒரு வாசனை அப்படியே கிளம்பும் தெரியுமா செம்மையாக இருக்குது ஸோ கஞ்சி குச்சிடலாம் ரொம்ப வசிக்குது ஸோ மட்டன் கீமா கஞ்சி எஸ் லைட்டாக இருக்கும் அந்த கழிவு விட்டுலாம் நல்லா அரிசி குருணையாக இருக்குது நல்லா ஆயிலியாக இருக்குது கஞ்சி ஸோ கலக்கி அந்த மட்டன் போட்டிருக்கிறது நல்லா தெரியுது அண்ட் அந்த பட்டை இலக்க வாசம் நிறையா இருக்குது இதில் கஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக காரமெல்லாம் இல்லை அப்படியே மைல்டாக ஒரு ஃபாஸ்டிங் வந்து நம்ம முடிக்கும் போது அப்படி மைல்டாக இருக்கணும் ஆனால் குடிக்கிறது இல்லை பெஸ்ட்டு கஞ்சி பள்ளிவாசில் குடிக்கிற மாதிரி எங்கேயுமே வராது சரி கொஞ்சம் தொப்பி அவுத்து வச்சுல ஏன்னா நான் வந்து இஃப்தார் டைமில் சொல்ல வேண்டிய இதுக்காக நான் வந்து தொப்பி போட்டிருந்தேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓ சிக்கன் ரோல் சிக்கன் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிக்கன் ரோல் மூணு சமோசா ஒரு கட்லெட் இருக்கு ஆக்சுவலி வாங்கும்போது வீடு பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக வாங்க அப்போ சுட சுட இருக்கும் எனக்கு லைட்டாக சூடாகிடுச்சு நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி டிஷ்லாம் வந்துச்சுன்னா கஞ்சியை தொட்டு சாப்பிட்றது பழக்கம் ம் சூப்பராக இருந்துச்சு இது கேமரா பிடிக்கிறது ம் சிக்கன் கட்லெட் வேறு இருக்குது சிக்கன் கட்லெட் சிக்கன் கட்லெட் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது மேபி கொஞ்சம் சூடு கம்மியாக இருந்தால் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் சீஸ் போட்டுருவாங்க நினைக்கிறேன் இதில் ஆக்சுவலி இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நிறையா போட்டு பண்ணியிருக்காங்க சிக்கன் அண்ட் சீஸ் வாசனை நல்லா ஹெவியாக இருக்குது நல்லா முருகலாக போட்டு எடுத்துருக்காங்க அந்த சூடோட சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் நிறையா கஞ்சியில் தட்டு சேஸ் பண்ணி சாப்பிடும் கஞ்சியில் தட்டு சாப்பிட்டாலே அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் சிக்கன் கட்லெட் மட்டன் கஞ்சி செம காம்பினேஷனில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹலீம் இருக்குது மட்டன் ஹலீம் ஹலீம் வந்து லைட்டாக லெமன் புளின்னு சாப்பிடுங்க இப்போ ஏன்னா மட்டன் ஹலீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியான டிஷ்ஷு ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் முந்திரி பருப்பு
இது மட்டும் நம்ம சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீக்கிரம் சாவு தான் ஏன்னா அவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அதில் அது எப்போவாச்சும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரம்ஜான் டைமில் அதை கூட அளவாக சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட்றது இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் நெக்ஸ்ட்டு இதில் மின் சட்னி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் ரெஸ்ட் பண்ணுவானே சமோசா சூப்பராக இருக்கும் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்து பார்சல் வாங்கிட்டு வருவேன் நான் சம்டைம்ஸ் நோம் டைத்தில் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் சம்சா வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த என்னதுரா குழம்புலடா இது சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்வீட் நினைக்கிறேன் ஓகே இது வந்து ஒரு டெசர்ட்டு நான் வந்து கத்திரிக்காய் பச்சை நினச்சிட்டேன் இது நிறையாவே இருக்குதுங்க ஒரு 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 புளிப்பும் இனிப்பு அப்படியே வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே புளிப்பு தெரியுது அதுலேருந்து அப்படியே போக 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 அப்படியே அந்த இனிப்பு தெரியுது அது என்ன பேஸில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில ஃப்ரூட் ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தேன் குபானிக்கு மீட்டாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது அப்படின்னு என்ன தெரில பட் இது ஒரு சூப்பரான டெசர்ட் என்ன பண்ணா இது சாப்பிட்டு பாரு சாப்பிடுவேன் நானும் சாப்பிட்ருக்கேன் பணம் பழமா செல்லுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஃப்ரூட் பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரிக்காட்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி நான் கூகுளில் தான் பார்த்தேன் ஏன் தெளிவாக சொல்லணும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபுட்டை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியலனாலும் அதை தெரிஞ்சுட்டா சொல்லணும் ஆப்ரிக்காட்ஸ் ஃப்ரூட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தமிழில் வந்து பாதாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உண்மையில் அருமையாக இருக்குது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சூப்பர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ம் பிரியாணி நல்ல வாசனையாக சிக்கன் பிரியாணி எப்போவுமே நான் வந்து ஸ்டார் பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தாலே அதெல்லாம் நீட்டாக தட்டு எடுத்துன்னு வந்து வச்சிடும் நான் அப்படி போடு சுச்சுட்டா சமீப காலமாக பிரியாணி சாப்பிட்டே இருக்கேன் டட்டா விங்ஸ் பீஸு அவ்வளோ பெரிய பீஸ் பாருங்க ம் நல்லா பிரியாணி ஒரு மீடியம் மசாலாவோட ஒரு டீசெண்டான பிரியாணி சரி இந்த இஃப்தார் டைமில் நம்ம வந்து பிரியாணிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெவி ஃபுட்டு தான் பட் இந்த காம்போவில் கொடுக்குறதுனால நம்ம வந்து அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிறோம் ஃபேர்மேன்ஸில் இது வரைக்கும் நான் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்டதில்லை இந்த சமோசா கட்லட்டு சாப்பிட்றதோட சரி நல்லா சூப்பர் பீஸாக இருக்குது லண்டாக இருக்குது ஸோ பீஸோட வச்சு சாப்பிட்லாமா நல்லா இருக்குங்க பிரியாணி மோசமான பிரியாணி சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து எனக்கு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடான பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது ஸோ லாஸ்ட்டாக சிக்கன் லிஸ்ட்டு பேருக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி நிறைய கொடுத்துருக்காங்களா ஓ மூணு அஞ்சு பீஸ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி பேர் இருக்குது சூப்பர் நல்ல இல்லை அதுவும் இதெல்லாம் போன்லெஸ் பீஸ் இதை பாருங்கள் பிரியாணிக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி பேரும் நல்ல சட்டிஸ் தான் இல்லை பிரியாணி சாப்பிட்டாலே நம்ம மூஞ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி எரியுது இங்கே எரியுற லைட்டு கிடையாது உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி எரியுது அது ஏன் தெரில பிரியாணி பார்த்தா நம்ம ஒரு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு கத்திரிக்காய் பச்சடி என்னடா கிழிச்சமாக போனாமான்ட்டுக்கோனா கொஞ்சம் ஆயிலே இருக்கா இது பிரிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஓகே கத்திரிக்காய் சுமார் தான் கத்திரிக்கா கத்திரிக்காயில் வந்து புளிப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த புளிப்பு இல்லை அது ஒன்று மட்டும் எல்லாம் சூப்பராக இருந்திருக்கும் பிரியாணி இஸ் குட் சாவல் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் கண்டியூ பண்ணுறேன் ஓகே கைஸை பார்த்திங்கன்னா வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு அந்த த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான காம்போ தான் எனக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக தான் தோணுச்சு எதனால் அப்படின்னா ஹலீம் பிரியாணி ஹலீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே இருந்தது ஆனால் நிறையா சாப்பிடவும் முடியாது அது அவ்வளோ தான் சாப்பிட முடியும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அவ்வளோதான் ஸோ பிரியாணி டீசெண்டான பிரியாணி நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்லாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கஞ்சி கீமா கஞ்சி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கட்லட் சமோசாலாம் சூப்பராக அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ஹாப்பி ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரம்ஜான் டயத்தில் வந்து கேஸ் ஐட்டம்ஸ் நிறையா சாப்பிட மாட்டேன் அதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வெளியில் கொடுத்துட்ற சின்ன பசங்களுக்கு ஓவராலாக எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு தான் எனக்கு சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இஃப்தார் பாக்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இல்லை ஏன்னா நோம்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் நோம்பு மீன் வயில் நம்மளும் கொஞ்சம் வந்து வயிறை வந்து கம்மி பண்ணும் நோம் டயத்தில் வந்து இவ்வளோ ஹெவியாகலாம் ஃபுட் எடுத்துக்கூடாது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டு கமெண்ட் வந்து நான் எப்பவுமே வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் போடுவேன் கமெண்ட் ஆஃப் த டே அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு பிடிச்ச கமெண்ட் ஆச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக என்னோடய
பண்ணுங்க